আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন physiostudio.com এর নিয়মিত লাইভ শো শামিমস লাইভ আর আমি ফিজিও সার্ভিস চিকিৎসক সৈয়দ শামিম আসান রয়েছি আপনাদের সাথে বন্ধুরা করোনার এই সিচুয়েশনে আমরা অনেকেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ছি সেটি শারীরিক সেটি মানসিক একই সঙ্গে সেটি অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই পুষ্টির প্রয়োজন রয়েছে সেই ক্ষেত্রে সুস্থ থাকার জন্য পুষ্টিকর খাবার বা ব্যালেন্স ডায়েট যেটি নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলে থাকি আমরা হেলথ এক্সপার্টরা তো আজকে আমরা আসলে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো যে পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনীতি পুষ্টির সঙ্গে অর্থনীতি একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে কারণ আপনি যদি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম অর্থনৈতিক কিছুটা স্বাবলম্বী থাকার দরকার হয় আর এ কারণেই আমরা দেখি পৃথিবীর অনেক মানুষ প্রতি বছর না খেয়ে মারা যায় তারা খাদ্য অভাবে থাকে তো এই করোনার এই সিচুয়েশন আসলে আমাদের পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা কিরকম হওয়া উচিত বাকি করণীয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন দুইজন অতিথি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন হাসনুর রশিদ বাবু বিভাগীয় প্রধান অর্থনীতি বিভাগ পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ আর এছাড়া আরো যুক্ত হবেন আমাদের সঙ্গে রেবেকা সুলতানা ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক ফাউন্ডেশন হসপিটাল ঢাকা এবং নিউজিল্যান্ড ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান নিউজিল্যান্ড ডেয়ারি প্রোডাক্টস লিমিটেড বাংলাদেশ যে আমরা যুক্ত হই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে তো যুক্ত হওয়ার আগ মুহূর্তে একটু মনে করে দিয়ে যাই আপনাদেরকে সেটি হলো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যদি কিছু জানতে চান দ্রুত কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন আমরা কথা বলতে বলতেই আপনাদের কোশ্চেনগুলো নিয়ে নিব এবং আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা কথা না বাড়িয়ে যুক্ত হচ্ছি আমাদের অতিথির সাথে একটি কঠিন সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি সারা পৃথিবীর সব মানুষই তো সেই জায়গাতে অর্থনৈতিক একটি বড় ব্যাপার রয়েছে আমরা এই মুহূর্তে অনেকই অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়ছি এবং অর্থনীতি হুমকির মুখে রয়েছে সারা পৃথিবীর তো সেক্ষেত্রে আমরা কিছু ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছ থেকে আজকে আমরা চাই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে চাবো তো তার আগে একটু আমরা শুরু করব শুরুতেই চলে যাবো রেবে কাপুর কাছে তার কাছে জানতে হবে যেহেতু আমরা আজকে কথা বলবো পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনীতি নিয়ে তো আসলে এই করোনার এই সিচুয়েশন আমাদের পুষ্টি নিরাপত্তা বলতে আসলে যে আমাদের খাদ্য পুষ্টির এই জায়গাটাকে কিভাবে নিরাপদ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ শাহিম ভাই আসলে আজকের টপিকটা টোটালি একটি আলাদা টপিক এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক আমরা এতদিন যে এগুলো করে আসছি যে আমাদের ডায়েট প্ল্যান আমাদের হচ্ছে কি বলবো ছোটখাটো টিপস এই যে বিষয়গুলো স্বাস্থ্যকর যে বিষয়গুলো এগুলোর সাথে আজকে একটু ডিফারেন্ট আমরা যদি আপনার প্রথমে ফেসবুকের যে ছোট যে আপনার মানে কি বলবো ব্যানারটা করা হয়েছে ওটাতে কিন্তু দুইটা হাত ছিল তো একটাতে প্রথমে ছিল খাবার তারপর একটা ছিল টাকা হয়তো বা আজকে স্যার একটা হচ্ছে অর্থনীতি মানে স্যারেরটা আর আমারটা হচ্ছে খাবার তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে স্যারের আহ এখানে হচ্ছে খাদ্য এবং যেটা হলো যে আমাদের অর্থনীতি দুইটাই কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি আমাদের টাকা না থাকে আমরা কিন্তু আসলে খাবার কিনতে পারবো না সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অবশ্যই অর্থনীতি নির্ভর আবার যখন দেখা যাচ্ছে যে টাকা আসছে অনেক মানুষের টাকা নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে খাবার নাই খাবার জোগান নাই সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা বিপদে পড়বো তো দুইটাই কিন্তু অত্যন্ত ভাবে জড়িত এখন আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন সেটা হচ্ছে যে আপনার আমরা আসলে এই মানে করোনাকালীন সময় বলতে না ওভারঅল আমাদের যতদিন বেঁচে আছে আমাদের আসলে খাদ্যের সাথে লড়তে হবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের এই প্রবলেমটার কারণ যেটা আপনি আমাদের যে আসলে পুষ্টির সংকটটা কেন হচ্ছে ধরেন যে আমরা সবসময় চিন্তা করতেছি যে আমরা খাবারটা খাচ্ছি সেটা পেট ভরতেছে এবং মনের চাহিদা মিটতেছে আসলে কি এটা দেহের চাহিদা মিটাচ্ছে বা সুস্থ থাকতেছি সে খাবারটা খেয়ে সেটা একটা কারণ যে আমরা আসলে খাবারের যে মানে পুষ্টিটা সেটা কতটুকু নিচ্ছি এবং সেটার কারণে কতটুকু মানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা না নেওয়ার কারণে আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অতি পুষ্টি মানে অত্যাধিক ধরনের যে চর্বি যে প্রবণতা যেটার জন্য আপনি জানেন যে কল কলেস্ট্রলের অসমতা হচ্ছে ডায়াবেটিস হচ্ছে হাইপারটেনশন হচ্ছে এগুলা তো কিন্তু খাদ্যের সাথে রিলেটেড যখন এই ধরনের কোষ ইয়া পুষ ইয়া গুলা ডিজিজ গুলো হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা কি করি ডায়েটের মাধ্যমে এটাকে অ্যাটলিস্ট কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করি তারপর আবার বলবো যে দেশের হচ্ছে যে আপনার আভ্যন্তরীণ বাজারে যখন হচ্ছে এটার খাদ্য মূল্য চড়া একটা দামে বিক্রি হচ্ছে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই আমি ঈদের আগে পঞ্চগড়ে ছিলাম মানে সারের এরিয়াতে ছিলাম তো সেক্ষেত্রে তখন দশ টাকাতে তিন কেজি বেগুন পাওয়া যেত 
অথচ ঢাকাতে তখন আশি টাকা কেজি কারণ কি ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থাটা মাঝখানে ঝামেলা ছিল ইভেন করোনার কারণে মানুষজনের যে কমিউনিকেশনটা সেটা ছিল না তিরিশ টাকায় এক লিটার দুধ পাওয়া ছিল যেটা কখনোই পর্যটন সম্ভব হতো না এর আগে তো এইটা হচ্ছে কি একদিকের মানুষ তখন কিন্তু প্রচুর পরিমানে খাবার যেটা ফেলে দিচ্ছে কৃষকরা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে মাঠে আর একদিকে ঢাকাতে যেটা হচ্ছে যে মানুষ পাচ্ছে না কারণ মানুষ ওই যে আনতে পারছে না যার কারণে কিন্তু মানুষ বেশি দামে কিনতেছে দেখা যায় আশি টাকা দিয়ে এক কেজি সবজি কিনবে কয়টা সবজি কিনবে যাদের টাকা আছে তারা কিছুটা কিনলো যারা কিছু নেই তারা কিভাবে কিন এই যে অসম্মতাটা এইটাও কিন্তু আমাদেরকে কি করতেছে পুষ্টির দিক থেকে আমাদেরকে নিচে ঘাটতিতে ফেলে দিচ্ছে তারপর হচ্ছে যখন আমরা ধরেন উৎপাদন করতেছি উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের এই তিনটা প্রক্রিয়াতে কি করছে আমরা ভেজাল দিচ্ছি হ্যাঁ বিষ দিচ্ছি ভেজাল দিচ্ছি যার কারণে কি হচ্ছে যে আমাদের পুষ্টিটা পাওয়াটা সহজলভ্য হচ্ছে না খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা যা খাচ্ছি ভেজাল খাচ্ছি আমাদের কিন্তু একটা ভ্রুম যখন পেটে যাচ্ছে তখন থেকে একটা মার যে প্রবলেম হচ্ছে খাবার নিয়ে সেটা থেকে সে জন্ম হচ্ছে জন্ম থেকে সে ভেজাল খাচ্ছে যার কারণে কিন্তু এখান থেকে আমরা কি হচ্ছে যে প্রপার নিউট্রিশনটা পাচ্ছি না এছাড়া যারা আছে ধর যে আমরা যেটা বলবো যে কন্টামিনেশন আমাদের বায়ু মাটি পানি সবকিছুতে কিন্তু একটা মানে ফুডের যে চাষাবাদ বলেন সেটা কিন্তু এখন কিন্তু মানে সব জায়গাতে কিন্তু সার আপনি যেটা পানি দিচ্ছেন সেটাও কিন্তু হয়তো বা সেভাবে কোনো ই না ময়লা পানি সবকিছু মিলা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওইখানেও কিন্তু কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে যার কারণে আমরা ওইখান থেকে পুষ্টিটা কিছুটা হলো লস করতেছি হ্যাঁ এখন ধরেন যে আমরা আমরা যে বলতেছি যে শিশু হচ্ছে ভবিষ্যতের নাগরিক তাহলে এই শিশুটা কতটুকু খাবার খেয়ে সে পুষ্টিমূল্য পাচ্ছে এখন বড় রোগরা কি করতেছে যে খাচ্ছে তাদের বাচ্চারা ওভার নিউট্রিশনে পড়ে যাচ্ছে তাদের এক ধরনের ডিজিজ হচ্ছে ওভার ওয়েট হচ্ছে অল্প বয়সে ডায়াবেটিস হচ্ছে হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে যে তারা একটা অল্প বয়সে ডিজিজ এ পড়ে আবার যারা গ্রামের মানুষ বা দেখা যাচ্ছে যে কম আয়ের মানুষ তারা কি হচ্ছে যে পুষ্টিটা ঠিক মতো না নেওয়ার কারণে তারা আন্ডার নিউট্রিশনে পড়ে যাচ্ছে তো এই যে একটা হচ্ছে ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এইখানেও আমরা পুষ্টির যে ঘাটতিটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু একটা হচ্ছে ওভার নিউট্রিশন একটা হলো আন্ডার নিউট্রিশন এই দুইটা দিকে কিন্তু আমরা বিবেচনা করতে হবে কারণ ব্যালেন্সে নিয়ে আসতে হবে আদারওয়াইজ এটা সম্ভব না আবার দেখা যাচ্ছে যে আপনি এই যে ফল সিজনাল যে ফলগুলো আসছে এই ফলগুলোতে কিন্তু এত বেশি কার্বাইড বা ই আমরা ইউজ করতেছি কিংবা যেটা হচ্ছে যে অ্যাভেলেবেল না সব জায়গাতে দেশি ফল খেতে বলতেছি কিন্তু এমন হচ্ছে যে কিছু কিছু জায়গায় ফলের অভাব আছে এবং দৈনন্দিন চাহিদা অনুযায়ী একটা মানুষকে যদি বলা হয় যে একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো পঞ্চাশ গ্রাম ফল খেতে সেখানে চৌত্রিশ গ্রাম বা চল্লিশ গ্রামের মধ্যে আমরা খাচ্ছি কেউ খাচ্ছি না অনেক সময় আমরাও খাচ্ছি না যে একটা ফলও সারাদিন খাই কিনা মনে থাকে না তো এই জিনিসগুলো হয় কি যে আপনি শাক সবজি ফলমূল সবখান থেকে কিন্তু আমরা নিউট্রিশন ইম্ব্যালেন্সে ভুগে যাচ্ছি এবং যাদের হচ্ছে টাকা আছে তারা অ্যাটলিস্ট হচ্ছে মিট কিনছে তারা ফিস কিনছে যাদের নাই তারা ডালটাও কিন্তু এখন অনেক দাম সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রপার নিউট্রিশনটা পাচ্ছি না এখন বলতেছি যে ব্যালেন্স ডায়েট প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট মিটারেলস ভিটামিন পানি সবকিছু কয়টা নিউট্রিশন নাম আমাদের বাংলাদেশে ফিল আপ হচ্ছে আপনাকে গরিব মানুষ হোক আর বড় হোক ভাতের পরিমাণটাই আমরা বেশি খাই এবং ভাতটাতেই আমরা হচ্ছে কি ওই কুতা নিবরণ করছি ফলে অন্য নিউট্রিয়েন গুলার ঘাটতি হচ্ছে পানি যে বলতেছি যে পানির অপর নাম জীবন কত জায়গায় আপনি বলেন যে সুপে পানি আছে এবং বিশুদ্ধ পানি আছে সেটা তো ভেজাল সেটাও পরিমাণে কম খাচ্ছি আমরা তো সবকিছু মিলাই কিন্তু একটা নিউট্রিশনের ঘাটতি তারপর আরেকটা যে বড় কজ হচ্ছে যে দেশীয় খাবার না বুঝে খাওয়া আমরা এত বেশি ফাস্টফুডের দিকে ঝুঁকে গেছি বা এত বেশি বিদেশি খাবারের প্রতি ঝুঁকে গেছে অনেকে মানুষ অ্যাভোকাডো খায় আটশো টাকা নয়শো টাকা কেজিও কিনে হ্যাঁ অনেক স্ট্রবেরি খায় কিন্তু দেশীয় যে ফলগুলো দেখা যাচ্ছে একটা আনারস বিশ টাকাও পাওয়া যায় আবার একটা পেয়ারা আপনি যদি খান অনেক ভিটামিন সি আছে আপনি যদি নর্মালি ডালিম খান অনেক আয়রন আছে হ্যাঁ তো দেশীয় যে খাবার গুলা দেশীয় শাক সবজি গুলো এইগুলো না খেয়ে আমরা কি করি বিদেশি মেনু তৈরি করতে যাই বিদেশি খাবার খাই সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে ফুড সাথে যে আমাদের বডির যে ব্যালেন্সটা এটা হয় না যার কারণে আমরা কিন্তু কি হই যে ওভারওয়েড হচ্ছে আদারওয়াইজ হচ্ছে আমাদের নিউট্রিশন ডিফিসিয়েন্সি হচ্ছে এটা একটা বড় প্রবলেম আর আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা প্রধান কারণ হচ্ছে পুষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা আপনার হচ্ছে একটা মানুষকে আপনি কাকে হচ্ছে স্বেচ্ছার বেশি দিবেন কাকে প্রোটিন বেশি দিবেন আমরা বলি যে একটা গর্ভবতী মহিলাকে তাকে আয়রন বেশি দিতে হবে তাকে হচ্ছে ক্যালসিয়াম বেশি দিতে হবে তাকে হচ্ছে
তাহলে আমাদের নিউট্রিশনটা ঠিক থাকো আমাদের পুষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা হ্যাঁ এই পুষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা হচ্ছে কিভাবে ফিল করতে পারি আমি নেক্সটে বলবো তবে পুষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা হচ্ছে মারাত্মক বিশ্ব যে আমাদের ওভারঅল বাংলাদেশে পুষ্টি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নাই যার কারণে খাবার খাচ্ছি খিদা নিবারণের জন্য খাবার খাচ্ছি পেট ভরার জন্য কিন্তু হচ্ছে এখানে আমরা কোনো বেনিফিট পাচ্ছি না হ্যাঁ এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে এগুলো এই বিশেষ করে এই ধরনের কাগজ फल दिए सम्भव तो जगह सर जो अर्थनीतिद से हिसाब से अपना मतमत अर्थनीति दृष्टिकोण जिनकी हलो जो छात्र आशी दशके तक माथा पिछु आई मात्र आशी डलार बेर नब्बे दशके तक बेड़े हुए एक डलार এখন আপনার মাথা পিছু আয় হচ্ছে প্রায় পনেরোশো ডলার চোদ্দশো ডলারের উপরে তো মাথা পিছু আয়টা হচ্ছে আপনার গর হিসাব তো এটা মাথা পিছু আয় মানে এই না যে প্রত্যেকটি মানুষই এই আয়টা পায় এখানে বৈষম্যের একটা ব্যাপার আছে তো যেহেতু খাদ্য সংগ্রহ করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন তো সেই দিক বিবেচনা করলে কত পার্সেন্ট লোক খাদ্য গ্রহণ করতে পারে প্রপার যেটা আর কি এখানে একটা জিনিস বিবেচ্য সেটা হলো যে আমাদের অর্থনীতিতে যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে ফুড সিকিউরিটি মানে খাদ্য নিরাপত্তা একটা বিষয় আর সেফটি ফুড নিরাপদ খাদ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিরাপদ খাদ্য খাদ্য নিরাপত্তা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি সোজা কথা মানুষের ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে বাজারে প্রচুর পরিমাণ খাবার থাকতে হবে তাহলে খাবার মানুষ গ্রহণ করতে পারবে এখন আর একটা যেটা হলো যে যেটা রেবেকা বলল সেটি হলো যে নিরাপদ খাদ্য এখন নিরাপদ খাদ্য এখানে তো অনেক বিষয় জড়িত আছে সেটা আমাদের যে বর্তমানে হাইব্রিড বা উচ্চ ফলনশীল খাদ্য উৎপাদন সেখানে পুষ্টিমানটা কতটুকু বজায় থাকছে না থাকছে সেটি একটা ব্যাপার আছে তো আমাদের দেশে যেহেতু জনসংখ্যা অনেক অনেক বেশি সেখানে আমাদের এই খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি বা নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে রেবেকার কথা ধরে আর একটু বলতে চাই যে শিশুদের ব্যাপার যেটা সে বললো সে সেটি হচ্ছে যে আমরা তো মফসল শহরে থাকি যদিও বড় শহরে যাতায়াত আছে মফসল শহরে দেখা যায় যে বাচ্চারা আমি আবার যেহেতু মেয়েদের কলেজে পড়াই তো বাচ্চারা নিরাপদ খাদ্য পাচ্ছে কিনা বা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার পাচ্ছে কিনা এটি ছোট্ট উদাহরণ আমি দিই সেটি হচ্ছে যে আমরা অনেক স্টুডেন্ট আছে আমি যেহেতু এখানে অনার্স পড়াই আমরা এখানে বড় ছাত্রীরা পড়ে তাদের অনেকেরই বিয়ে হয়েছে বেবি আছে তো অনেকে দেখি বাচ্চা খুব শুকনো পাতলা তো আমি জিজ্ঞেস করি কিরে বাবা তোমার এই বাচ্চাটা এইরকম শুকনো পাতলা পটকা কেন স্যার খেতে চায় না আমি বললাম যে খেতে চায় না কারণটা কি জানো তোমার বলার দরকার আমি বলি সেটি হচ্ছে তুমি যখনই বাচ্চা কান্না করে তুমি বাজার থেকে একটা চিপস কিনে নিয়ে আসছো বা লজেন্স কিনে নিয়ে আসছো সেটি খাওয়াচ্ছ এরপরে যখন তুমি তোর হাতে তৈরি পুষ্টিকর খাবার দিচ্ছ তখন কিন্তু সে আর খেতে যাচ্ছ না কারণ অলরেডি তার পেট ভরে গেছে তার ক্ষুদা নেই তো সেজন্য সে খেতে চায় না তো এই যে সচেতনতার যে জায়গাটা এটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের দেশের যে খাবার গুলা রেবেকার কথা ধরে বলি অনেক খাবার আছে যেগুলি পুষ্টিমান সমৃদ্ধ কিন্তু মানুষ এগুলি জানে না মানুষের সচেতনতা সচেতনতার খুবই অভাব তো আপনারা সবাই জানেন যে সরকার একটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্য একটা যে ল্যাকটেটিং মাদারদের অর্থাৎ স্তন্যপায়ী মায়েদের একটা ভাতা দেয় কিন্তু মাসে ছয়শো টাকা করে সেটা হচ্ছে সম্ভবত এক হাজার টাকা করেই দেয় ছয় মাস পর পর ছয়শো ছয় হাজার টাকা করে মাসে বছরে বারো হাজার টাকা তো এইটি আমি দেখেছি যে ব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে মায়েরা টাকাটা নিচ্ছেন কিন্তু ওই মায়েদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি বলেছি দেখেছি যে এই টাকাটা নিয়ে তারা সরাসরি কাপড়ের দোকানে চলে যাচ্ছেন তো সরকার দিচ্ছে হচ্ছে বাচ্চাদের পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে তারা যেন ভবিষ্যৎ সুনাগরিক স্বাস্থ্যবান নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য কিন্তু সচেতনতার অভাবের কারণে দেখা যাচ্ছে মায়েরা ওই টাকাটা অন্যভাবে ব্যয় করছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে আমি যদি একটু করা করেই বলি যে 
আসলে আমাদের দেশের মায়েদেরকে বাচ্চা নিয়ে একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার যে বাচ্চা নেয়ার সময় এবং বাচ্চা যখন পেটে থাকবে তখন কি ধরনের পুষ্টি গ্রহণ করা উচিত এবং এর পরে বাচ্চা হওয়ার পরে কি কি খাবার কখন কিভাবে দিতে হবে সেটিও করা উচিত এটি পালন না করলে তাদের বিয়ে হবে না এরকম করা উচিত কারণ অনেক খাবারই আমাদের দেশে কিন্তু বেশ সস্তা বিশেষ করে শীতকালে যেসব সবজি ওঠে সেগুলো কিন্তু খুবই সস্তা এবং আপনার যে অ্যাভেলেবেল প্রচুর পাওয়া যায় তো আমার মনে হয় যে সচেতনার সচেতনতার দিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আর্থিক বা অর্থনীতির যে যে বিষয়টা আছে সেটা হলো যে রাষ্ট্রের যদি অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয় এবং মানুষের আয় বৈষম্যটা যদি কমে যায় সেই সাথে যদি স্বাস্থ্য সচেতনতা যেটাকে আমরা বলি সেটি যদি হয় তাহলে খাদ্যের ভেতর থেকে পুষ্টি নিয়ে আমরা ভালো থাকতে পারি এই যে একটা কথা আছে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর তো এই কিওরটা প্রিভেনশনটা হচ্ছে আমি মনে করি প্রিভেনশনের ওয়ান অব দি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া গ্রহণ করা কোন খাবারটার মধ্যে কতটুকু পুষ্টি আসতে এটা আমাদের মতো অনেক শিক্ষিত লোকে আমরা জানি না তো সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কিভাবে জানবে তো এই সম্বন্ধে সরকারের অনেক ইয়ে আছে দেখি আপনার প্রচার প্রচারণা আছে এই হাসপাতাল গুলিতে থাকে মাতৃ সদন গুলিতেও থাকে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে সচেতনতার জায়গাটা খুবই মানে অবহেলার একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন আমার বয়স কিন্তু সিক্সটি কাগজে কলমে যদিও চাকরি আছে ষোলো মাস কিন্তু আসলে আমার বয়স ষাট বছর তো আমি যেটি মনে করি সেটা হলো যে আমার এই বয়সে আমার কোন ধরনের খাবার খাওয়া উচিত আমি আমার প্রিয় ছাত্রী রেবাকে প্রায় ফোনে বলি যে কোন ধরনের খাবার খাবো সে আমাকে পরামর্শ দেয় যেমন ধরেন আমি বিফ খাই না বাদ দিয়ে দিয়েছি রাত্রে বেলা আমি মাছ মাংস ডিম মিষ্টি এগুলি টোটালি খাই না সকালে রাজার মতো দুপুরে প্রজার মতো রাতে ভিকিরির মতো এই জিনিসগুলো আমি মেনে চলি তো সেভাবে আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমার শারীরিক কোনো সমস্যাই নেই তো আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে সবসময় এই জিনিসটা বলি যে তোমরা আমাদের আর একটা জিনিস বলি যেমন ধরুন আমাদের গ্রামের দিকে একটা ব্যাপার আছে যে কলা খাওয়া যাবে না রাত্রে বেলা কলা খাওয়া যাবে না শীতকালে খাওয়া যাবে না এটি খেলে কাশি হবে সর্দি হবে আমি বলি এদের শিখলা কোথায় আমার স্টুডেন্টদের যখন জিজ্ঞেস করি তারা এটি বলে আমি বললাম যে শিখলে কোথায় দাদি বলেছে নানি বলেছে তাহলে বাবা রে আমরা তোমাদের ক্লাসরুমে এত ভাবে বুঝিয়ে বলছি যে এই ধরনের খাবার গুলি খাওয়া উচিত আমাদের অর্থনীতিতে আমাদের ফুড সিকিউরিটি আমাকে পড়াইতে হয় এটা একটা অধ্যায় আছে আর অনার্স লেভেলে হেলথ ইকোনমিক্স একটা আলাদা পেপারই আছে তো সেখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণ হিসেবে বলি তো দেখি যে অধিকাংশ স্টুডেন্টদের মধ্যে ওই ধারণাটাই আছে যে রাতে লেবু খাওয়া যাবে না রাতে কি বলে ফল খাওয়া যাবে না কলা খাওয়া যাবে না সর্দি হবে তো এই যে বারো মাসি ফল আমাদের অনেকগুলো আছে শাক খেলে সর্দি লাগবে এই সব বিষয় তো এই সচেতনতার জায়গাটা যদি আমরা খুব বেশি জোর দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে অর্থনীতির দিক থেকে কিছুটা সমস্যা থাকলে অনেকটা আমরা উতরে যেতে পারবো বলে আমি মনে করি তো সেটি স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে খুব চমৎকার বুঝানোর জন্য ব্যাপারটি তো সেক্ষেত্রে একটু রেবে কাপুর কাছে আবার ফিরতে চাচ্ছি সেটি হলো যে যেমন স্যারও কিন্তু বলছিলেন যে বাচ্চাদের যেহেতু বাচ্চারাই আসলে নতুন ভবিষ্যৎ তো তাদের পুষ্টির ক্ষেত্রে আসলে বাবা মার কি ধরনের কনসার্ন থাকা উচিত এবং বিশেষ করে এই যে যেহেতু আজকে আমরা কথা বলছি আসলে করোনা বা বর্তমান সিচুয়েশনকে নিয়েই তো এই সময় আসলে তাদের দিকে আসলে কি ধরনের কনসার্ন দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন পুষ্টিবিদ যারা বের হচ্ছে তারা যারা হেলথ ওয়ার্কার কাজ করছে তাদেরকে ট্রেনিং এর মাধ্যমে এটাতে হচ্ছে ইয়ারনেস করা হ্যাঁ যেমন আমি মাঝখানে দেখেছি ঢাকার স্কুল গুলোতে গ্রীষ্মকালে ফল দিত বাচ্চা থেকে হ্যাঁ তো এই যে টিফিনের যে প্রক্রিয়াটা এটা বাবা মারাও কিন্তু বাচ্চাকে একটা ফল দিতে পারে সকালে মিড মর্নিং এর জন্য ফল দিতে পারে হ্যাঁ আবার দেখা যাচ্ছে যে আপনি একই রকম পুরি সিঙ্গারা এগুলো না দিয়ে হচ্ছে পুরির সাথে একটু সুজি একটু কলা কলা চিরা দই মানে কি হলো যে রিচ করতে হবে প্রতিটা মেনুকে এভাবে কিন্তু আমরা দিতে পারি স্কুল গুলাতে যেখানে টিফিন দিচ্ছে আমি বলবো যে ভাজা পোড়া না দিয়ে আপনারা ফল দেন আপনারা হচ্ছে কিছু বাদাম দেন খেজুর দেন কিংবা হচ্ছে যে এমন একটা 
বেনু প্ল্যান করেন যেটাতে কার্বোহাইড্রেট থাকবে প্রোটিন থাকতে পারে আদারস প্রোটিন না দিতে পারলে অ্যাটলিস্ট তো আপনাদের হচ্ছে ফল দিতে পারবো হ্যাঁ এগুলা এটা হচ্ছে যে আপনাদের আমরা বলি যে পাঁচ কালারের হচ্ছে শাক সবজি ফল মূল খেতে হবে যেমন লাল হলুদ সবুজ সাদা এবং কালো এই ফলগুলো যে আমরা কি করব এখন যদি জনে জনে বুঝাইতে পারবো না ওইটা কিন্তু একটা হচ্ছে স্টিকার টাইপের বা ওইটা কোন ধরনের খাবার গুলোতে আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কোথায় আছে গ্রিন গুলোতে কি আছে এটা কিন্তু আমাদের লগ আকারে প্রতিটা জায়গাতে দিতে হবে স্কুলে বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্য যে বিষয়গুলো বাসে বলেন আপনি হচ্ছে পাবলিক সেক্টরে বলেন যেখানে হোক না কেন সুযোগ পেলে ওই সাইনের মধ্যে সবকিছু লেখা থাকবে যেন পাবলিক দেখে বুঝে এখন মাস্ক পরে বুঝে যে হ্যাঁ কারো করোনার জন্য মাস্ক পড়তে হবে আজকে কিন্তু মাস্কের পরিমাণ বেড়ে গেছে মানুষকে আমি আজকে বাইরে যে দেখেছি যে গত পরশু দিন যারা মাস্ক পড়তে চিন্তা করেনি আজকে সবাই পড়ছে কারণ পুলিশের পিটা খাচ্ছে বুঝছেন তো এই জিনিসটা সচেতনতা আপনি ওভাবে কি করতে হবে যে পাঁচটা রঙের ফল শাক সবজি দিয়ে আমরা একটা পিরামিড আকারে তৈরি করে আমাদের স্কুল प्रशिक्षण खबर पुष्टिम पुष्टिम मरीच लगे डाटा शे तीन चार रकम एक साथ आबाद करते महिला क्या महिला घर कृषि करते चाहले तो क्षेत्र द्रव्यमूल उद्योगति हे तो क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था द्रव्यमूल ठीक थे सब जगह जो समान थे सब जगह खाद्य टाइम पहुंचे दीते जिसका बड़ एक फैक्टर पुष्टि निश्चित करते मानुषा नारिकेल तल काल हाँ ये गाच गो लागिए दिल तीन जेनारेशन खे शेष करते हमारे गाच गो लागानो कि फल पा सामाजिक भाव करते पचे जाए नष्ट हो दिए दिले 
তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ড্রাইভার আপনি ফল কিনে গাড়িতে উঠলেন আপনি আপনার ড্রাইভার কে একটা কিন্তু সুখ খুশি মনে দিতে পারেন আমি বলবো যে যখন আমরা রিক্সা থামিয়ে ফল কিনছি আমরা কিন্তু রিক্সা লোকে আগে যেহেতু ঢাকা রিক্সা ভয় পায় যে কিছু খাওয়াই নাকি তো আমরা পারমিশন নিব এরকম যারা জেলা শহরে আছে তাদের মন মানুষ তো অনেক ভালো তারা কিছু মনে করে না তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যে এক ডজন কলা কিনছে একটা কলা রিক্সালাটাকে দিয়ে বাসে আসলে এমন কোনো ক্ষতি হয় তো এইটা হচ্ছে যে ব্যক্তি বিশেষে হচ্ছে আপনি কিভাবে পুষ্টিটাকে ডিস্ট্রিবিউশন করবেন হ্যাঁ আপনি এইটা কিন্তু আমরা মাথায় রাখতে পারি যে আমরা যখন সবজির দাম কমে আছে আজকে আমার খুব কষ্ট লাগছে আমি ফার্ম গাড়ির পিছন থেকে যখন ইতে যাচ্ছিলাম অফিসে যাচ্ছিলাম আপনার রাস্তার ধারে আপনার মনে কয়েক মন আম কাঁচা আম ফেলে রাখছে আপনার হচ্ছে সবজি গুলো ফেলে ফেলে দিচ্ছে শাক গুলো পচে গেছে আমার কথা হচ্ছে যখন দোকানদারদের কাছে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার আগে কেন ওরা গরিবদেরকে দিয়ে দিচ্ছে না বা আমরা যারা আসছি টাকা যাদের আছে তারা কম দামে কিনে কেন গরিবদের মধ্যে বিলি করছি না তো এইটা আসলে মন মানসিকতা নাই এই মন মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে যে আমার বাসার কাছের লোকটা খেতে পাচ্ছে না তার পুষ্টি ঠিক নাই তাহলে আমার পুষ্টি দিয়ে আমি কি করব আমি কত বুঝাবো মানে এই বিষয়টা নিজেকে বুঝবো এটা বলে তো এই যে পুষ্টি বৈষম্যতা যারা বাচ্চা থেকে আমরা বড় লোকদের বাচ্চা থেকে খাওয়াই খাওয়াই এমন করে ফেলতেছি সে সে ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাচ্ছে সে সে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে সে সে হরমোন টেস্ট করছে বা যারা খেতে পাচ্ছে না আপনি একটা একটা যে হেল্প করছে একটা কাজের মানুষ তার বাচ্চাটা সারাদিন এসে আপনার বাসায় থাকলে অনেক সময় দেখা যায় আমরা তাদেরকে টেক কেয়ার করছি না বা রাস্তায় রাস্তায় যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার কাছে যদি ছোট বাচ্চা কখনো ই চাইতে টিচারদের ভূমিকা থাকতে হবে মাদের ভূমিকা থাকতে হবে ইভেন আমরা বাচ্চাকে অবভিয়াসলি ছোট থাকতে আমরা তাদেরকে বাজারে নিয়ে যাওয়া শিখাবো যেন তারা ফলটা চিনে তারা শাক সবজি গুলো চিনে তারা যেন বাবার কাছ থেকে ব্যাগটা ধরে বাসায় আসতে পারে তাদের কিন্তু আগ্রহটা বাড়বে এটা ছোটবেলায় কিন্তু স্যার হচ্ছে আমার বাবার ছাত্র আর স্যারের ছাত্রী হচ্ছে আমি তো আমার বাবা কিন্তু ছোটবেলা আমাকে সাইকেলে করে বাজারে নিয়ে যেত আর হচ্ছে স্যাররা তখন কিন্তু আমার বাবার ছাত্র তো এই বিষয়টা হচ্ছে কি যে আমাদের বাবারা আগে কিন্তু বাচ্চাদেরকে সময় দিয়ে বাজারে নিয়ে যেত এটা কিন্তু বড় একটা বিষয় যার কারণে ছোট থেকে কিন্তু আপনাকে চিনতে হবে যে আপনার শাক সবজি ফলমূল গুলো কোনটা কি এবং একটু সচেতন বাবা মারা কিন্তু চাইলে এখন নেটের যুগ একটু কিন্তু পারে তাদেরকে পুষ্টি মূল্যটা বুঝাতে তাহলে কিন্তু বাচ্চারা খেতে আগ্রহী হবে এবং আমি সেদিন একটা কথা বলছি একটা ইতে যে লাইভে যে বাবা মাদেরকে খেতে শিখতে হবে আমরা যদি সব বাবা মাদের সবকিছু খেতে পারি আমাদের বাচ্চা কিন্তু সব খেতে শিখবে যে মাস মুরগি খায় না তার বাচ্চা মুরগি খায় না যে মা একটা মাছ খায় না তার বাচ্চা খেতে শিখেনি কারণ সে বাড়িতে সে বাজারটা নিয়ে যাচ্ছে না এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে হয় তো এই জিনিসটা করতে হবে যে আপনি খান বা না খান আপনার বাচ্চাকে খাওয়ানোর অভ্যাস হয় আপনি হয়তো খান নি আপনার অভ্যাস নাই নাও থাকতে পারে বাসায় ওই বাচ্চাটা নিয়ে আসে বাচ্চাকে আলাদা করে রান্না করে দেওয়ার চেষ্টা করে না হলে কোন একটা নিউট্রিয়েন্ট এর ঘাটতি হলে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো সমস্যা তৈরি হতে পারে বাচ্চাদের বি ভিটামিন অনেক ঘাটতে হয় মুখে ঘা চিলাইটিস হয় হ্যাঁ আপনার জিঙ্কের অভাবে চুল লাল হয়ে যায় এবং তারা খিটখিট মেজাজের হয়ে যায় কেউ বুঝতে পারে না কোনো মা মনে করে বাচ্চা কেন রাগ করছে কেন ঢিলাচ্ছে কেন ভাঙচুর করতেছে আগে বাচ্চা শান্ত ছিল বুঝে না যে জিঙ্কের অভাবে এটা হতে পারে আমাদের অনেকগুলো প্রবলেম বাচ্চারা হচ্ছে যে ওভারওয়েট কি কারণে হচ্ছে হরমোনের সমস্যার কারণে হচ্ছে কিনা আমরা জানি না মনে হচ্ছে বাচ্চা বাইরে খাচ্ছে জন্য হচ্ছে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসগুলোর জন্য অবশ্যই আপনার একজন প্রথমে যেটা বলবো যে একজন ডক্টরের কাছে নিয়ে যান দেন ডায়েটিশিয়ানদের কাছে আসেন একটা প্রপার নিউট্রিয়েন ব্যালেন্স হচ্ছে ডায়েট ফলো করেন বাচ্চাদের জন্য হোক নিজেদের জন্য হোক এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতদিন বেঁচে আছেন অবশ্যই ডায়েটের গুরুত্বটা থাকতেই হবে তারপর মেডিসিনের দিকে যান এই যে স্যার বললো তার হচ্ছে ষাট বছর বয়স পিচিকাল থেকে আমরা দেখে আসতেছি এবং আমার খুব ভালো লাগছে এবার আমি পঞ্চমের যে এতদিন ছিলাম স্যার মাইক দিয়ে নিয়ে প্রতিটা বাজারের প্রতিটা মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করতেছে যেটা হচ্ছে খুব ভালো উনি না করলো পারে উনি টিচার উনি বড় একটা মার্কেটের মালিক তো আমার কথা হচ্ছে এই সচেতন ব্যক্তি যদি কয়েকটা একটা ডিস্ট্রিক্টে থাকে তারা যদি চেষ্টা করে আমার মনে পুষ্টি আমার মনে হয় অন্য যে আপনি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যাই আসুন এখানে আমাদের দেশে আমরা মনে মানুষকে সচেতন করতে খুব সুযোগ সুবিধা হবে আরেকটা শিক্ষকের যে বড় গুণ আমরা কিন্তু বাবা মার পরে শিক্ষকের কথা সবচেয়ে বেশি মানে একটা ক্লাসে যদি একটা নিউট্রিশনিস্ট রাখা হয় একটা স্কুলে বা একটা কলেজে একটা নিউট্রিশনিস্ট আলাদা করে যোগদান করা হয় আমার মনে হচ্ছে কোনো বাচ্চা ব
কিছুটা পুষ্টি বিষয়ে জানে তাদেরকেও নিয়োগ দিয়ে দেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে একটা ব্যালেন্স ডিউট্রিশন বাচ্চা বাচ্চা যখন মাকে যায় বলবে আমি এটা খাবো আপনি তুমি এটা করো মাও খাওয়া হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্রপার নিউট্রিশন পাচ্ছে তার ফ্যামিলি সপ্তাহে একদিন বাবা মাকে হাজির করেন তাকে ব্রিফিং দেন তো আমি এই জিনিসটা হয়তোবা আল্লাহ ইচ্ছা আমি পঞ্চগড় থেকে শুরু করব আর ওভারঅল যেহেতু আমি নিজন ডেরিতে আছি হাজার হাজার মানুষের সাথে আমার সুযোগ হয়ে কথা বলার আমরা চেষ্টা করি যে ওভারঅল নিউট্রিশন সম্বন্ধে কিছু একটা টিপস দেওয়ার জন্য কালকে আমি দেড়শো লোককে ওভার ফোনে আমি খোঁজ নিয়েছি কথা বলতে তো এই জিনিসটা সবকিছু মিলাই সাহেব আসলে আমাদেরকে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে আপনার অর্থনীতি বলেন পুষ্টি বলেন খাদ্য বলেন যা কিছু হচ্ছে একসাথে হচ্ছে ডুয়েলেটেড তো একটার উপর ঘাটতি হলে আর একটা আমাদের কখনোই কাজে আসবে না যেখানে উৎপাদন হচ্ছে সেখানে যে দাম বা যে অর্থনৈতিক যে ব্যাপারটা থাকে সেটা যখন চলে আসে শহরে সেখানে অনেক দাম হয়ে যায় এবং এই জিনিসটা প্রভাব বিস্তার করছে আমাদের সঠিক পুষ্টি ঘাটতি পূরণ করাতে এবং যেটি হচ্ছে এই অর্থনৈতিক এই সমস্যাটার কারণে সঠিক পুষ্টিটা অনেকে নিতে পারছে না তো সেই জায়গাটা ওভারকাম করার জন্য আপনার কি মনে হয় বা কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আমি প্রথমে একটা রেবেকার কথা সূত্র ধরে বলি যে আমাদের দেশে যারা সচ্ছল পরিবারের মানুষ আমি এটা জরিপে পড়েছিলাম সেখানে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট মানে পঞ্চাশ ভাগ এবং তারও কিছুটা বেশি সচ্ছল পরিবারের বাচ্চারা অপুষ্টিতে ভোগে তো সচ্ছল পরিবারের বাচ্চারা অপুষ্টিতে ভোগে কেন নলেজ তার মানে তারা জানে না যে আসলে কোন খাবারটার মধ্যে পুষ্টি আছে তাদের খাদ্য কেনার সামর্থ্য আছে আর যেটা আপনি বললেন যে খাদ্যের অ্যাভেলেবিলিটি যেটাকে বলে সেটা অ্যাভেলেবিলিটিটা কিন্তু এখন বেশ ভালোই এবং কম পয়সায় পুষ্টিকর খাবার এটি কিন্তু আমাদের দেশের আমি তো মনে করি যে আশি পার্সেন্ট বা তার বেশি সংখ্যক মানুষের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব যদি তারা জানে যে এই খাবারের মধ্যে এই পুষ্টিটা আছে অনেকেই আমাকে বলে যে রেবেকা বলল আমি অনেক বয়স্ক মানুষ হয়ে গেছি তো অনেকে আমাকে বলে স্যার তো মাছ মাংস খায় সবসময় এই জন্য স্যার এতে ঠিকঠাক আছে কিন্তু আসলে আমি তো মাছ মাংস কম খাই মানে মাছটা খাই মাংসটা কম খাই অর্থাৎ রিচ ফুড যেটাকে বলে পয়সা খরচ করে যে খাবার গুলা তৈরি করতে হয় বা জোগাড় করতে হয় সেগুলি তো আমি কম খাই তো অনেক কম পয়সায় কিন্তু পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের সুখবর এটাই যে আমাদের দেশের আয়টা বাড়ছে আয়টা বাড়ছে সবারই আয় বাড়ছে এবং মানুষের রাস্তাঘাটে পোশাক পরিচ্ছদ দেখলে বোঝা যায় কিন্তু ওই যে আমি বারবার একটা কথা বলতে চাই যে আয় বাড়লে কি হবে মানুষের তো সচেতনতাটা জায়গাটা তো বাড়তেছে না আমার বাসার কাজের বুয়া ওর কাছ থেকে টাকা টুকা নিয়ে সে দেখা গেল তার মেয়ের জন্য ঈদের সময় প্রায় ষোলোশো টাকা দামের একটা কাপড় কিনে দিল অথচ তারা সবাই কিন্তু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে তো আমি মনে করি যে এখন যেই পরিমাণ আয় রোজগার মানুষের যেমন ধরুন একটা রিক্সা ওয়ালা একটা রিক্সাওয়ালার দিনে ন্যূনতম আয় হচ্ছে পাঁচশো টাকা তো এই পাঁচশো টাকার মধ্যে সে কিন্তু ভালো পুষ্টিকর খাবার যদি জানা থাকে তা সে কিন্তু জোগাড় করতে পারে তো এই বিষয়টা একটা ব্যাপার আছে আর একটা বিষয় হলো যে এই আমাদের সরকারের তরফ থেকে যে বিষয়টা সেটা হলো যে মানুষকে জানানো মানুষকে জানানো যে পুষ্টিকর মানে এই যেটি কথা আছে যে সুস্থ দেহ সুন্দর মন বিধাতার সেরা দান তো আমাদের সুন্দর মন হবে না যদি না আমরা সুস্থ না থাকি সুস্থ থাকতে গেলেই তো আমাদের পুষ্টিকর খাবার নিরাপদ খাবার এগুলি আমাদের জোগাড় করতে হবে তো আমি মনে করি যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ একসময় আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি ছিল এরপরে এখন স্বল্পোন্নত দেশ উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে আমরা পড়ে গেছি তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে পুষ্টিকর খাবার যেটি এই যে রেবেকা বলল যে আম ফেলে দেওয়া হয় আমি একটা জরিপে পড়ছিলাম যে আঠারো থেকে উনিশ পার্সেন্ট সবজি প্রতি বছর নষ্ট হয় তো আঠারো থেকে উনিশ পার্সেন্ট কিন্তু অনেক কম না কিন্তু সেই সেই পরিমাণ সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে আমরা সংরক্ষণ করতে পারতেছি না তো সরকার যদি এদিকটাও একটু দেখে যে খাবারগুলি সংরক্ষণ করা যায় কিভাবে তাহলে সংরক্ষণ করে 
কম পয়সায় কম দামে মানুষের মধ্যে দেওয়া যেমন এখন এই যে করোনা কালীন যে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে এখানে আমি দেখেছি ভালো লাগছে আমার কাছে যে অনেক জায়গায় শুধু চাল ডাল না তার সাথে সাথে সবজি এমনকি কেউ কেউ ডিম এগুলি দিচ্ছেন তো আমি একজনকে জানতাম আর কি ফেসবুকে পেয়েছিলাম সে আবার আমার ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত সে মানুষকে ভিক্ষা দিত না সে মানুষকে একটা করে ডিম দিত ভকির মুসকির গেলে একটা ডিম দিয়ে দিত তো রেবেকা দিয়ে কথাটা বললো যে সে যাদের অ্যাভেলেবিলিটি আছে তাদের উচিত দান খরাতের সময় শুধু টাকা টোকা না দিয়ে একটু ডিম দিল একটা ফল দিল কিংবা দিয়ে বললো যে ভাই তুই একটু দুধ কিনে খাইস হ্যাঁ একটু দুধ কিনে খাইস এখন তো আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে আমাদের এই মফসল শহরে গরুর ফার্ম এত হয়েছে এবং পাড়া মহলার ভিতরে যে রেবেকার বাড়ির পাশেই যেখানে আমাদের মহিলা কলেজের চত্বরটা আছে ওখানে একটা দুধ বিক্রি করার একটা জায়গায় আছে তারা ওখানে স্টোর করে এবং দুধ বিক্রি করে সাজার অবস্থানের দোকান এটা কিন্তু আমি গ্রামের লেভেলে দেখেছি একদম যে সব জায়গায় আমরা আগে কাদা মাটা মাটি ভেঙে আমরা বাইকে করে সাইকেলে করে গ্রামে যেতাম সেগুলিতে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে এবং ওই সব জায়গায় ফ্রিজ টিভি এগুলি শোরুম হয়ে গেছে তা আমি মনে করি যে আসলে আর্থিক দিকটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না যতটা গুরুত্বপূর্ণ হলো যে পুষ্টি জ্ঞানটা থাকা তো সেই অর্থে রেবেকার ওই পরামর্শটা আমার কাছে ভালো লাগছে সেটা হলো যে মানুষকে পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন করা যে কোন খাবার কোন সিজনে আমরা বাংলাদেশ তো এটা সোনার দেশ ওই যে বললো বাসায় একটা গাছ লাগানো যায় আমার বাসার সামনে আধা শতকের একটু বেশি জায়গা হতে পারে তো সেখানে আমি খুব বুদ্ধি করে একটা লেবু গাছ লাগিয়েছি বারো মাস লেবু পাওয়া যায় আমি তিন বেলা লেবু খাই চার ঘন্টা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে এক গ্লাস করে লেবু খাই লেবুর পানি আর এক পাশে একটা আমাদের এই পঞ্চগড় এলাকায় খুব ভালো আর কি সেটা সূর্যাপুরে আমি একটা গাছ লাগিয়েছি আর একটা হারিভাঙা আম গাছ লাগিয়েছি গতবার পাঁচটা আম খেয়েছি এবার আশা করি যে পঞ্চাশটা আম খেতে পারবো আমার জায়গায় কিন্তু আধা শতকের একটু বেশি হতে পারে সামনে একটু ফাঁকা জায়গা তো এইভাবে একটা বড় রকমের সচেতনতার জায়গা যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে এই পাবলিক হেলথ যেটাকে জনস্বাস্থ্যের একটা ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে এবং ওই একটা কথা আছে না যে মানে আক্ষেপের কথা যে মানুষ সারা জীবন রোজগার করে শেষ বয়সে ডাক্তারকে দেওয়ার জন্য তো এইটা আর হবে না সেই রোজগারের টাকা দিয়ে যদি তারা পুষ্টিকর খাবার খায় তাহলে শেষ বয়সে ডাক্তারকে টাকা দিতে হবে না তারা ভালো থাকবে এই জন্য আমি মনে করি যে আর্থিক সামর্থ্য যথেষ্ট হয়েছে আমাদের দেশে সাধারণ গরিব মানুষে এখন আর একটা আমি বলি ইকোনমিক্স এর মানুষ আমার সেন্সটা ওইদিকে চলে যায় বেশি বেশি সেটি হলো যে একটা পরিসংখ্যানে সেদিন দেখলাম যে বাংলাদেশে মোটা চালের চাহিদা দিন দিন কমছে এটা কি ইন্ডিকেট করে ইন্ডিকেট করে এটাই যে যাদের আয় আগে কম ছিল তারা মোটা চাল খেত এখন আয় বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা এখন চিকন চাল খাচ্ছে অর্থাৎ চিকন চালের চাহিদা বাড়ছে মোটা চালের চাহিদাটা কমছে তো এক্ষেত্রে ওই বিষয়টাও আছে আর একটা বিষয় যে সামুদ্রিক মাছ সামুদ্রিক মাছ রেবেকা খুব ভালো জানে এটা আমাদের খাওয়া উচিত আমাদের পঞ্চগড় বাজারে যে পরিমাণ সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় এটা ছোট মফসল শহর প্রচুর তো আমি সপ্তাহে অন্তত একদিন কমপক্ষে সামুদ্রিক মাছ খাই তো অনেকেই আমার দেখা দেখি আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই খায় অনেকে আবার রুচির কারণে খায় না মাছ কিনতে অ্যাভেলেবেল প্রচুর মাছ আমাদের এটা হচ্ছে উজান এলাকা আমাদের এখানে উত্তরবঙ্গের একেবারে শেষ মাথায় উজান এলাকা এখানে পুকুরে পানি থাকে না শীতকালে কিন্তু ওই পানি সরবরাহ করে পুকুরে পানি দিয়ে এখানে মাছের চাষ হচ্ছে এবং ব্যাপক পরিমাণ প্রচুর মাছ তা আমি লক্ষ্য করি এগুলি অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে যে সকালবেলা মাছের বাজারে গিয়ে দেখি প্রচুর মাছ প্রত্যেকটা দোকানে মাছ ভর্তি চাষের মাছ অবশ্য আর সন্ধ্যার সময় গেলে দেখা যায় কোনো দোকানে কোনো মাছ নেই তার মানে মানুষ মাছ কিনতে পারে এখন প্রশ্নটা হলো যে কারা কারা কোন খাবার কোন বয়সের মানুষ কিভাবে খাবে এটা পুষ্টিবিদদের কাজ তো এই সচেতনতাটা সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই জরুরি আমি এই বারবারই সচেতনতার উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছি আর বাংলাদেশ অর্থনীতির দিক থেকে একটা ভালো ট্র্যাকে চলে গেছে অলরেডি এবং আমার বিশ্বাস যে উপরলা থেকে যদি কোনো রকম বিপদাপদ না হয় তাহলে বাংলাদেশ এই অর্থনীতির অগ্রগতিটা হতেই থাকবে আগাতেই থাকবে আপনারা হয়তো জানেন যে বাংলাদেশ এই আপনার সমুদ্র এলাকায় একটা বড় জায়গা আমরা পেয়ে গেছি তো সেই সমুদ্রের প্রচুর সম্পদ আছে বিশেষ করে অনেক খাবার 
রেবেকা ভালো বলতে পারবে যে একটা খাবার আছে গুল্ম লতা জাতীয় একটা খুব নিউট্রেশাস একটা জিনিস সমুদ্রে হয় সেটিরও চাষ বাংলাদেশে শুরু হয়েছে তো এই জিনিসগুলো আমরা যারা একটু লেখাপড়া জানি তা আমরা তারা জানি কিন্তু সাধারণ মানুষ তো এই জিনিসটা জানে না তো সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য একটা একটা মানে কি বলে প্রচারণা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রচারণা করলে হবে না প্রশিক্ষণ দিতে হবে কারণ আমাদের মানুষ আসলে প্রচারণা শুন শুনতে চায় না মানুষ ওই যে মাস্ক পড়ার বিষয়টা যে করলো মানুষ বাধ্য না হলে পড়তে চায় না গরম লাগে এ বলে কিন্তু পুষ্টিটা যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন একটা অসুখ হলো যেমন ধর একটু কাশি হলো কাশি হলে একটু আদা চিবিয়ে খাইলে তো দু দিন চলে যায় কিন্তু আমি দেখেছি একটু কাশি হলে একটু সর্দি সরাসরি ওষুধের দোকানে চলে যায় এখানে আর একটা বিষয় আছে সেটা হলো যে ওষুধের দোকানে গেলেই আমাদের দেশে তো এই ফার্মাসিস্ট নেই বললে চলে গেলেই ওই দোকানে গিয়ে বলে আমার ওই মাথা ব্যথা করে আমার পেট ব্যথা করে এই গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দেন দেখা যাচ্ছে ওষুধের দোকানদার ওষুধ দিল তার সাথে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিল তার উপকার না হয় আরো ক্ষতি হয়ে গেল বেশি তো এই বিষয়গুলো কিন্তু এখন আমাদের ভাবার বিষয় হয়ে গেছে আমি মনে করি যে ফুড সিকিউরিটি যেটা এটা আমাদের আছে এখন এখন মানে ফুড সেফটি যেটা ফুড সিকিউরিটি যেটা সেটা হয়েছে কিন্তু সেফটি ফুড নিউট্রিশাস ফুড এবং কোন বয়সে কাকে কি ধরনের খাবার দিতে হবে এই বিষয়টা খুব বেশি জরুরি এখন আমি মনে করি এক্ষেত্রে ওই যে আপনারা জানেন যে পুষ্টি আপা একটা পদ আছে ইউনিয়ন লেভেলে এরা কাজ করে এরা যদি খুব সক্রিয় হয় এদেরকে আরো ট্রেন করা দরকার তারা যদি পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় যেমন দেখা গেল যে যেই সময় যেই ফসলটা যেই সবজিটা বা যে ফলটা আসছে সেটার দিকে হয়তো মায়েদের বা পরিবারের কারো খেয়ালি নেই ওই পেট ভরে ভাত খেলেই হলো আর কি কিন্তু এখন তো ভাত কমায় দিয়ে কমিয়ে দিয়ে খাওয়া উচিত পুষ্টিকর সবজি ফল এসব তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুষ্টির যে প্রাপ্যতা পুষ্টিকর খাবারের যে প্রাপ্যতা সেটা দিন দিন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে হলো পুষ্টি জ্ঞান এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা আমার কাছে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় साधारणत फल বা বিদেশি খাবারগুলোর কথাই বেশি বলা থাকে খুব কম সময় পাওয়া যায় যে দেশি ফল বা দেশি সিজনাল যে খাবারগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে কোনো ডায়েট চার্ট সেক্ষেত্রে আপনি কি কোনো ডায়েট চার্ট বা এই ধরনের কিছু সাজেস্ট করবেন কিনা যেখানে দেশি ফল মৌসুমি ফল এবং দেশি মাছ বা দেশি তরকারি দ্বারা যে ডায়েট চার্টটা আসলে হতে পারে আমরা কিন্তু বলে দিই না যে আপনি পেয়ারা খান কালকে আনারস খান এটা এভাবে না দেশি ফল খাবেন প্রতিদিন একটা করে ভ্যারাইটি স্টেপের এখন আমি বলবো না আম হইছে আমি খান আমের সাথে যা যা আসছে যা আমের সাথে আনারস আসছে আনারস সাথে আরো নতুন যে কি বলবো কাঁঠাল আসছে আমি যদি তাকে প্রতিদিন একটা আম খেতে বলি সে কিন্তু অন্য নিউট্রিয়েন গুলো অন্য ই থেকে পাবে না তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সিজনালি যে ফল গুলো বা সবজি গুলো আসছে সেইটা আমরা যদি মার্ক করে না দিই যে আপেল প্রতিদিন একটা না দিয়ে প্রতিদিন দেশি ফল একটা খাবেন তবে হ্যাঁ এখানে বিষয় আছে যাদের কিডনি সমস্যা আছে তারা সব ফল খেতে পারবে না হ্যাঁ তো এই দিকটা খেয়াল রাখে যদি পেশেন্টের কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে সে সব ফলেই খেতে পারবে হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আমরা খেয়াল করি আরেকটা হচ্ছে ডায়াবেটিক থাকলে তাদেরকে বলি যে বেশি পাকা যুক্ত ফল খাওয়া যাবে না কিছু ফলের রেস্ট্রিকশন আছে তো সেক্ষেত্রে তাকে ডায়াবেটিক অনুযায়ী তাকে ফলের যে পরিমাণ এবং হচ্ছে যে মানে সবকিছু যেটা যে আপনার অন্য ভ্যারাইটি টাইপের যে ফলগুলো সেগুলো কিছু রেস্ট্রিকশন করে আমরা দিতে পারি এখন উনি কাকে দেখিয়েছে বা উনি মানে এটা হতো তার ধারণা হতে পারে তবে বাংলাদেশে যে ট্রেনটা আমি কিন্তু প্রথমে বলেছি যে আমরা যখন স্বপ্ন আগরাতে যাই আমরা প্রথমে স্ট্রবেরির দিকে চোখ যাই প্রথমে অ্যাভাকোটার দিকে চোখ যায় আরো কি চেরি বেরি হাবি চাবি যা যা বাহির থেকে আসে আহ একটু পিজাব টিজাব করে নিয়ে আসা হয় এই যে আমি একটা ঈদের ঠিক করে দূরে আগে মনে আপেল কিনছে এক কেজি একটা আপেল এখনো টেবিলের উপর আছে যেমন আপেল তেমনই আছে তাহলে আপনি বলে যে আমরা দেশীয় যে ফলগুলো পচে যাচ্ছে আগের দিন কিনতেছি পরের দিন পচে যাচ্ছে তার মানে সেগুলোই আমরা খাবো হ্যাঁ একটু কলাটা যদি কালো হয় বাচ্চারা খেতে চায় না তাহলে মাকে বুঝাতে হবে যে যে কলাটা কালো হয় সেই কলাটাই আসুন 
হ্যাঁ তো আমরা সবসময় দেশি ফলে এই যে আঙ্গুরে প্রচুর পরিমাণ হচ্ছে আপনার প্রিজারভেটিভ দেয়া থাকে যার কারণে এটা ভালো রাখার জন্য কারণ যেগুলো দামি ফল ওগুলোই কিন্তু আপনার প্রিজার্ভ করার জন্য কিন্তু আমরা কেমিক্যাল মিশাই থাকে তো যেগুলো মোটা চামড়া যুক্ত ফল জাম্বুরা আনারস এগুলাতে প্রিজারভেটিভ দেওয়ার চান্সটা খুবই কম থাকে তো আমি মনে করি যে আসলে দেশি ফল বা ইয়া যেটাই হোক আমরা বলে দিই যে আপনারা সকালে এগারোটার দিকে একটা ফল খাওয়ার চেষ্টা করবে তার মানে এই না যে পিয়ারা তো পিয়ারাই খাবেন সাত দিন সাত রকম ফল খাওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে কি হলো বা আপনি সাতটা ফল কিনলেন আপনি প্রতিদিন কেটে কেটে মিক্স করে একটা ই করলেন সালাদ করে খেলেন বা একসাথে করে খেলেন এটাও কিন্তু করা যায় যে ফলগুলো আমরা কাটতে পারি একসাথে করে খেয়ে ফেলতে পারি তো এইটা কিন্তু আসলে একটা অবশ্যই আমরা বাংলাদেশে যেহেতু থাকি বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে খাপ খাই আমাদের বাংলাদেশের যে খাদ্য খাদ্যের যে অভ্যাস খাদ্য অভ্যাসটা সেটার সাথে কিন্তু আমাদেরকে বাঙালিদের খাবারটা নিতে হবে এটা কিন্তু বিদেশি খাবারের উপর নির্ভর আমরা পরে দরকার হলে নিজে পরেই করব এবং অবশ্যই বাচ্চাদেরকে বাইরের খাবার থেকে বিরত রাখবেন বাইরের খাবারটা দরকার হলে বাসায় কুক করে দেন এটা সবচেয়ে ভালো একটা বিষয় কারণ এই জিনিসটাতে হচ্ছে ছোটবেলা আপনি যদি ছোটকে তার কাঠামো গঠন করতে না পারেন তাহলে বড় বেলায় সার যেটা বললো যে বাংলাদেশের মানুষ যখন ইনকাম করে তখন ডাক্তারের কাছে পয়সা দিয়ে সেটা তো সত্য কথা চল্লিশ বছর পার হলে একটা মানে ডায়াবেটিস প্রেশার সবই ধরতেছে যদি সে প্রথমে তিরিশ থেকে সে তার ক্যালসিয়াম ভিটামিন দিক থেকে খেয়াল দেয় সে তার বোনসকে ভালো রাখবে আপনি আপনি ফিজিওথেরাপি আপনি ভালো বলতে পারেন যে কোন বয়সে প্রবলেমটা বেশি হচ্ছে ওজনের দিকে খেয়াল দিতে হবে যেন চল্লিশের আগে আমার ওজনটাকে আমি কন্ট্রোল করে ফেলি হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে মিনারেলস এর দিকে খেয়াল করতে হবে যে আমার হেল্পিং নিউট্রিয়েন গুলোর দিকে খেয়াল করতে হবে পাশাপাশি সাত দুইটা খাবারের কথা বলছে একটা হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ যদি কারো ইউটিক অ্যাসিডের প্রবলেম না থাকে তাহলে তার সামুদ্রিক মাছ কারো খেতে কোনো নিষেধ নাই ইভেন সামুদ্রিক মাছ হার্টের জন্য খুব ভালো হার্ডের জন্য খুব ভালো কারণ আমরা জানি যে ভিটামিন ডি সোর্স খুব কম একটা হলো সান আর একটা হলো সামুদ্রিক মাছ কমলা এই ধরনের দুই একটা সোর্স তো সেক্ষেত্রে সামুদ্রিক মাছ যারা খায় তাদের কিন্তু হার্ডের গঠনটা তুলন ভাবে একটু ভালো আমরা যখন চিটাং এ কাজ করেছি আমি বিএমডি করে দেখছি ওখানে মানুষের হাড্ডি অনেক ভালো কারণ তারা অ্যাটলিস্ট কিন্তু সামুদ্রিক মাছ খায় আবার হাড়ের জন্য হচ্ছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড দেয় আর স্যার একটা কথা বলো যে ওই যে সমুদ্রে সমুদ্রে যে হচ্ছে ইয়াটা এখন সমুদ্রে পানি নিচে স্প্রুলার টাইপের কিছু একটা এখন কিন্তু আলাদা করে চাষও হচ্ছে সেটাও কিন্তু ভালো মাশরুম খেতে বলছি আমরা পেশেন্টদেরকে কারণ একটা মাশরুম যদি আপনি প্রতিবার খাবারের সাথে কিছুটা হলো প্রতিদিন না হোক একদিন পর দুই পর আপনি এটা কি করতে পারেন তাতে প্রচুর পরিমাণ নিউট্রিয়েন্ট আছে আপনি কিন্তু মাশরুমটা আমরা সবজির সাথে দিয়ে বাচ্চাকে বা নিজেরও খেতে পারি হ্যাঁ এটা কিন্তু বাইরে এখন খুব প্রচলিত একটা খাবার তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে আর খাবারের যেটা বলছি যে সময়ের যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদেরকে সময়টাই মেনটেন করতে হবে আমি দুপুরে বারোটায় নাস্তা খাবো তিনটা যায় ভাত খাবো এটা কিন্তু গ্রামের লোকরা করে না গ্রামের লোক আজান দেওয়ার সাথে সাথে নামাজ পড়ার সাথে সাথে দুপুরে ভাত খেয়ে ফেলে আর ঢাকার মানুষ রান্নাই করে তিনটার দিকে শেষ করে তাহলে আপনি বলেন যে টাইমিং এর বিষয়টা অনেক বেশি বড় আমি এখন এগারোটা বাজে এখন আমি রাতে ডিনার করিনি কিন্তু পেশেন্টদেরকে কি বলি যে সন্ধ্যার আগে খেয়ে ফেলতে তো অনিয়মটা কিন্তু সবার মাঝে আছে অনিয়ম করা যাবে না আমরা এর যদি সন্ধ্যা থেকে ভাত খাই ঘুমানোর সময় আমরা এক গ্লাস হচ্ছে জুস বা যে কোনো একটা হচ্ছে আমরা ই খেয়ে ফল খেতে পারি আদারওয়াইজ হচ্ছে আমরা এক গ্লাস ডায়েট মিল্ক খেতে পারি যাদের চর্বির সমস্যা নেই তারা ফুল ক্রিম দুধ খাবে কিন্তু খাবারটাকে কমিয়ে ফেলতে হবে সময়টাকে ঠিক রাখতে হবে এগুলো হচ্ছে আসলে এই টিপস গুলো যদি মেনটেন করে কেউ কেউ যদি একটা বয়সের পরে চর্বিটাকে কন্ট্রোল করে ফেলে চিনিটাকে কন্ট্রোল করে ফেলে যেমন স্যার রেগুলার হাটে স্যার কিছুক্ষণ পর পর ভেষজ খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে এটা ফেসবুকেও তিনি দেন তো এই জিনিসগুলো অবভিয়াসলি আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে আমাদের হার্স গুলাকে আমরা কিন্তু ফেলে দিতে পারবো হার্স কিন্তু আমাদের বডির জন্য অনেক ভালো কাজ করে তো রসুন খাওয়া এই ধরনের যে টটকা গুলো আছে এবং এই সার যে বলো না ছাত্রী বলো রাতে কলা খাওয়া যাবে এগুলো আসলে একটা কি বলবো যে আগের মানুষের হচ্ছে একটা ভুল ভ্রান্ত ধারণা আসলে কলা খেলেই ঠান্ডা লাগবে বিষয়টা তা না কলা আমাদের এমন একটা খাবার মানে ফল যেটার মধ্যে সমস্ত রকম নিউট্রিয়েন্ট গুলো আছে খেজুরের সমস্ত রকম নিউট্রিয়েন্ট গুলো আছে এবং একটা বাচ্চাকে যদি আপনি রেগুলার কলা খাওয়াতে পারেন তার বি ভিটামিনটা নিশ্চিত হয় আয়রন নিশ্চিত হয় এগুলো রাখতে হবে মানে যেগুলো সবসময় পাচ্ছি সেই খাবারগুলো আমরা রাখবো আচ্ছা <laughs>
পুষ্টিগত দিকটা এক দিয়ে আমার দিক থেকে মনে করি যে তারা ভালো একটা জায়গায় চলে যাবো আমরা তো থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ শাহিম ভাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ স্যার দর্শক আমরা হয়তো আমাদের আলোচনাটি আজকে একটু বড় হয়েছে কিন্তু হলেও আমরা যেটি চেষ্টা করছি সেটি হলো যে পুষ্টি নিরাপত্তা খাদ্য নিরাপত্তার মতো কিন্তু একই সঙ্গে পুষ্টির ব্যাপারটাও চিন্তা করতে হয় এবং সেটিকে আসলে কিভাবে আমরা নিরাপদ করতে পারি আর যখনই যে কোনো কিছুই নিরাপত্তার কথা চলে আসে তখনই চলে আসে অর্থনৈতিক একটি ব্যাপার কারণ আপনার অর্থনৈতিক জায়গাটা যদি এনশিওর না করতে পারেন যদি আসলে ক্রয় ক্ষমতা না থাকে তাহলে আসলে আমরা সঠিক খাবারগুলো কিনতে পারবো না আবার সঠিক খাবার কিনতে হলে শুধু ক্রয় ক্ষমতা থাকলেই হবে না আপনাকে সঠিক জ্ঞানও থাকতে হবে তার মানে কোন খাবারে কি পুষ্টি উপাদান আপনাকে কখন কোন খাবার খেতে হবে কোন এই যে কোন ধরনের নিউট্রিশন গুলো আমাদের দরকার এবং আমাদের এখানে কি অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেই খাবারগুলো দ্বারা আসলে আমরা কোন ধরনের নিউট্রিশন গুলো কাভার করতে পারি আহ যেগুলো আসলে আমাদের লোকাল ফল থেকে সম্ভব যেটি জন্য আমাদের দরকার নেই বিদেশি দামি ফলগুলো ব্যবহার করা বা নেয়া তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আসলে আজকে আলোচনা হলো আমার মনে হয় বেশ প্রাণবন্ত একটি আলোচনা ছিল এবং আপনারা এনজয় করেছেন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আপনাদের সচেতন করতে সচেতন হওয়ার জন্যই কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রাম আমাদের এই আয়োজন আর সেই জন্যই সারা দেশ থেকে কখনো কোনো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন এক্সপার্টরা যুক্ত হন এবং তারা তাদের স্ব স্ব বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন তাই আমরা মনে করি আমাদের সাথেই থাকবেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ